okay. Okay. So uh, this is the latest Metronic technology, the Minimat 780G pump, which is our second automized pump in the series of insulin pumps. So I would like to go back a little bit to the history with my first slide. Um, the continuous glucose monitoring uh, technology became part of the insulin pump in 2006. And for a couple of pump generations, we still had the pumps in manual mode. It means that continuous glucose monitoring was an additional feature in the insulin pump. It allowed the pump patient to monitor blood glucose. However, the glucose values didn't drive, didn't influence insulin delivery. So for example, the baser rate were pre-programmed and they were delivered uh, over 24 hours every day in the same pattern. So that's the manual generation of insulin pumps. And continuous glucose monitoring at that time in this manual generation of insulin pumps allowed the patient to see the curve and uh, get alerts when they had high or low uh, glucose values. So it was an additional feature. Then in 2017, Metronic came with the first automized system. This uh, Minimat 670G pump generation was able to automize the base rate. So all the patients who used the sensor and their sensor was uh, linked to the insulin pump uh, had automized base rates. It means that uh, when the pump was switched into the auto mode, then it targeted a basal. It was uh, 120. And um, uh, the base rate was regulated every five minutes based on the sensor readings. Nowadays, we have a newer generation. So a couple of years later, Metronic innovated the first generation and added auto corrections to uh, the auto basals. So this is the pump generation I'm going to talk uh, today about. Uh, these are the components uh, of the system. As you can see, the patient has to wear the insulin pump. Uh, the, the necessary elements of the insulin pumps is the reservoir and the infusion set. So the infusion set is the part of the insulin pump that connects the body with the pump. And um, in another site on the body, the patient has a sensor. So the sensor is the continuous glucose monitoring part of the pump that is inserted into the subcutaneous tissue and the transmitter connected to the sensor sends the information, the CGM information into the pump every five minutes. And based on this sensor information, the automized pump will deliver the base rate. It is a base rate uh, adjusted every five minutes. So, uh, this is a, another look at the components so that you uh, understand how the system communicates. The central element is the insulin pump itself. And as you can see, the black dotted line is the Bluetooth connection. So through Bluetooth connection, uh, you connect uh, the sensor and the transmitter. Also, you can link a BG meter if you do not have this specific BG meter, it can be any other BG meter. The only difference is that you have to enter the BG value manually. Then uh, the other advantage of the system, it, this newest generation is the uh, connectivity with mobile devices. So uh, the patient who is, um, uses the Bluetooth connection to be connected to the Minimed mobile app, can see the same information on the mobile phone. So for the patient, this is definitely a huge advantage. And the second advantage is 
that if the mobile phone is in uh, internet connection, then the data are automatically uploaded into the Kerlink system. So that's the crucial part of the system for you, healthcare providers, because all the education and the pump start is done by your team, by the nurse, by the educator. However, the most important job for you is to interpret the data and be able to adjust the treatment for, until the next uh, follow-up visit. Uh, so uh, our uh, data management system is the Kerlink system. In the second part of my presentation, we are going to show Kerlink reports, and we are going to talk about how the data is uh, displayed in this, these reports and uh, what your approach should be to interpret the data. So just to finalize uh, this slide, you can, uh, on the right side of the slide, you can see another mobile app. That's the Carelink Connect app. And this is for the care partners. So that's another advantage of the system that uh, parents, for example, can follow their children. So the information, what the pump user has on the pump and the mobile phone screen um, will be visible for the parents or the partners as well. So that's the role of the CareLink uh, Connect app. And uh, what you see at the bottom, the USB is for the patients who for some reason don't use uh, the mobile apps. We promote to use it because it's a huge benefit. And I think uh, uh, nowadays uh, almost everyone has a smartphone. So why not to use if the option is there? However, if for some reason uh, this is not the case, then uh, there is a backup option that's the USB. So using a USB, we can upload the data into the Kerlink system. So um, the next uh, to explain is the two modes of um, delivery. When I started my career as a patient trainer 25 years ago, so insulin pump therapy um, was the top of treatment. So that was the best uh, insulin delivery method. Not many patients used it. It was uh, not a very frequent technology. However, at that time in my country, in the Czech Republic, they were developing insulin pumps. So uh, the awareness of, uh, of insulin pump therapy was rather high. However, I found um, from the doctor perspective, a rather difficult job to treat patients on the insulin pump because uh, the, the, the adjustment of the pump was not so easy. So that was the manual mode. However, by having the automation of the pump now, uh, your job is much easier. So I, I, uh, those of you who do not work with insulin pumps so far, I think this is the time to start because insulin pump therapy in the traditional way, the conventional insulin pump therapy without automation was, was rather time consuming for the doctor. So you had to find out how to fine tune the baser rate to make it better, instruct the patient how to bolus and so on. So a lot of uh, work around to make the treatment better. Nowadays, if you give this role to the algorithm that will do the job for you, it becomes much, much more easy. So if you do not use insulin pump therapy, start now. I think this is the best um, period of development to start. So back to the manual mode. Uh, the automized pump has to be run in the manual mode for a couple of days. This is because the pump, the algorithm, has to collect some insulin delivery information the algorithm will use it in the future when it is switched into the automized mode, which is called smart guard feature. So in this manual mode, you can see a pump, uh, the standalone is without the sensor. 
So this is the very, very traditional when you have only the pump as an insulin delivery device and monitoring is done with a BG meter. Uh, as soon as you start using continuous glucose monitoring, the screen changes and you have a curve on the screen. So now, uh, if you are still in the manual mode, you will have much more information about the glucose levels because you see the, the curve on your, on your pump. And um, in this, uh, you can already set some uh, features which prevent the patient from hypoglycemia. They are called suspend on low or suspend before low. However, the real benefit is the um, automized mode or auto mode or smart guard feature. When uh, at first sight on the pump, you do not see the graph, you see a shield as, as you can see on the, the image on this slide. And that shows you the current glucose value every five minutes. So that's getting updated every five minutes. And uh, there can be arrows showing the trend up or down. And if you press a button, you can switch into the graph. I will show you later. So what is the purpose of this technology? The purpose is to keep the patient as much of the time as possible in the target range. And those of you who are familiar with the consensus statement uh, about CGM therapy, first published in uh, 2017 at ATTD, and later again in 2019, uh, the first author is uh, Professor Tadej Batelino. So this is the consensus statement telling you how to treat patients who use continuous glucose monitoring. And uh, they set uh, the target between 70 and 180. So beyond hemoglobin A1C, this is the metrics you should follow also how much time the patient spends in the range of 70 to 180. And the expectation is more than 70%. So for that time, uh, that, that the patient um, has to use the sensor, of course, because one thing is how much time I spend in the target range. The, the second, if I use the sensor. So the treatment can be successful for the patients who almost continuously use the sensor. And the expectation is again, 85% and above. So this 85%, uh, you should remember this. Uh, when, when you start this technology with your patients, tell them this is only efficient if you use the sensor, okay? It doesn't make sense to, from time to time, use a sensor and then expect a miracle. So if you want the system to be efficient, then you have to use the sensor almost all the time, at least 85% uh, of the time, and um, be in the auto mode also more than 85% of the time. Um, uh, when I was invited, uh, they told me it, it would be a workshop. So I expected a smaller room, to be honest. And I asked for a flip chart because I wanted to explain you the pump settings. But this is a huge room. So I think the flip chart exercise doesn't make sense. So uh, let me... Uh, briefly summarize only what you, sh sh you should set for the manual mode. So the expectation from our side is at least 48 hours in the manual mode. So for that, you have to program the base rates and some parameters like the carb ratio, the sensitivity factor, the active insulin time, 
and the target range for the bolus calculator. So these are five things you have to set on the pump. So those of you who have experience know the formulas, how to calculate these parameters. Those of you who do not have experience is my target group to write it on the flip, flip chart, but it, it's too far from the audience. So let me only tell you. So usually what we do when we transition a patient from multiple daily injections to insulin pump therapy, we reduce the total daily dose. So you, you have the total daily dose uh, on the injections. So for example, let's take an adolescent the total daily dose is 50 units. So this is all the injections the patient applies during the day, roughly 50 units. And uh, this should be reduced when the patient is transitioned to the insulin pump. Uh, there is a pumping protocol, so you can turn to us, to Medtronic, and we will share it. And this explain all the rules I'm talking about. So now uh, the, the reduction of the total daily dose is between 10 to 30%. So if I take, for example, 25, one quarter reduction, then from 50, I get to 40. So this is the total daily dose. So in our example, I am transitioning a patient whose total daily dose on the injections is 50 to total daily dose on the pump, 40. And this helps me calculate the parameters I mentioned. So for example, it helps me calculate the basal rate I should set in the pump. So 40 divided by 24, uh, 40 divided by two. So usually half of the delivery is in basal. The other half is in bolus insulin. So Let's uh, say that this is 20 in basal. So I divide it by 24. It's roughly 0.8 units per hour. Okay, so this is my hourly basal. I should program in the pump. Usually uh, there, there are patterns. So we, we use a simple pattern. Some people make the pattern too sophisticated. Some people make it simple. Uh, if you have an automized pump and the expectation is that you are going to mainly use the auto feature of the pump, the automized mode, then uh, it doesn't make sense to create two sophisticated base rates. So you, you can even use a flat one like this 0.8 per hour. Or you can uh, assume that during the night, it is uh, lower than the average. In the early morning hours, there is usually a rise for a couple of hours because of insulin resistance. And then in the rest of the day, it's uh, around the average. So what we usually do with the base rate, so let's take this example of 0.8. So for the night, you can reduce it by 30, 40% and, and put 0 0.6, 0 0.5 until three or four in the morning, uh, depending when the patient is getting up, when the patient has this morning resistance. So it's usually between three and eight in the morning. So for this period of time, you give more than the average. So during the night, it's less than the average. And uh, in the early morning hours, it's higher than the average. So in our examples, it can, example, it can be, let's say 1.1, 1.2, because the, um, the average is 0.8. And then after this breakfast time, you, you put the average. So this is the simplest pattern I heard in different presentations. Sometimes you see more sophisticated patterns, but I don't think it makes too much sense because after two, three days, the patient will 
switch into the auto mode anyway. And then the base rate is regulated by the algorithm and it's regulated every five minutes. So the base rate you uh, have set for the manual mode doesn't apply anymore because in the auto mode, the algorithm will take over and the algorithm will regulate the base rate. So that's the base rate part. And then we have the rest, the carb ratio, the sensitivity factor, active insulin time. So these kind of things, uh, this is also necessary to uh, set into, into the pump. So here again, uh, the carb ratio is uh, how, how much, how many grams of carbohydrates one unit of insulin covers. So the patient or you might remember it from the multiple daily injection therapy. If you don't, then you can use the formula again. And um, you remember the total daily dose on the pump, which was 40 in our example. And we have different uh, formulas, 500, 400, 300 divided by the total daily dose. So for example, for an adolescent, we usually use the 500 formula. 500 divided by 40, it's um, around 12.5, so 13. Meaning that one unit of insulin covers for this individual around 13 grams of carbohydrate. Okay, and again, uh, you can either set this for the whole day, 24 hours, or you can uh, um, decrease it for the early morning when, when the patient is more resistant and needs more insulin for the same amount of carbohydrates. So it can be, for example, 10 for the morning period, and then a higher value for the rest. So for example, 15, 16 for an adolescent as a start. Uh, for the younger children, there is a Danish study uh, published uh, by the group of uh, Birte Olsen, Denmark. And uh, they say that uh, they use the formula of 400 for the children between six and 12. And for the children younger than six, they use the uh, 300 formula, which means that 400 divided by the total daily dose. So a child who is uh, until 12 doesn't have 40 units, so I cannot use my example. However, you know the child's total daily dose and using this uh, formula, the 400 divided by the total daily dose will give you the carb ratio, which for such an age group is around 25, 30 grams. Then we have the sensitivity factor. The sensitivity factor is um, around, for an adult patient, around um, 50 uh, milligrams. This tells you that if the patient is high and you want to come back to the base rate, uh, one unit of insulin by how many uh, milligrams will decrease the glucose value. So that's the sensitivity. So this is what you uh, pre-program. And very importantly, the active insulin time. So the active insulin time is the pharma pharmacodynamics of insulin. After a bolus, when the patient eats and before they eat, the patient delivers insulin, uh, it works in the organism for a couple of hours. And uh, the pump needs to know what is this duration. So we call it an active insulin time. And uh, normally for adolescents and adults, it's around three, four hours. For, for children, it's shorter, two, three hours. That was uh, the 
thinking when when we were talking about traditional insulin pump therapy. Now the results with the automized system show that the shorter, the two to three hours is better for all age groups. So for the, um, the pump, for the automized pump, it is better to set to two to three hours. So now let me move. Okay, so let's. Uh, uh, so we, we, our pump is done. We programmed all the features, all these, but base rate, carb ratio, sensitivity factor, active insulin time. I start the pump in manual mode for at least 48 hours. And when this time is over, I am able to switch into auto mode. And in this Metronic pump, we call it um, smart guard feature. So uh, in auto mode, this is what the pump does. Whenever your glucose level is rising or it's high, uh, basal insulin is delivered. So that's the pink um, part here. Okay, you see my cursor. So this is the basal, which is regulated every five minutes. And if I am too high, the pump will help with the uh, auto corrections. So if the basal insulin is not enough to bring the glucose level close to the target, now the target is 100. So then uh, some autocorrection is added. So this is what you see uh, in this part. So here there is an autocorrection. Then uh, when the glucose level starts dropping, then the basal delivery is decreasing. At, at the point when it's uh, at the bottom line, it will stop. Then when glucose starts rising, it will start again and so on. So ups and downs. So the, um, the pump follows the glucose trends and regulates the base rate. And if the base rate is not enough to uh, control, then it will add correction boluses. So this is how the algorithm works in this system. And as you can see next to this uh, letter A, you can set different targets in the system. So you can set 100, based on our clinical evidence, the real world data we have because the pump has been on the market uh, for almost three years. And uh, just recently we published uh, real life data of 60,000 patients. So, and all these data show that um, 90% of the patient can use 100, the lowest target. However, because you treat children, maybe at the beginning of the treatment, uh, you don't dare to start as low, to target 100. So you can start at 120. As you can see, the pump allows 120 and also 110. So these are all options you can use. And if you start at a higher target and there is no hypoglycemia, then you can decrease it. So after some time, you go to 110. If there is still no hypoglycemia, you can go to 100. We call it the optimum or optimized setting of the pump. And uh, what else? Yeah. Yes, so there is one more um, target mentioned here. That's the temporary target. So for physical exercise and situations when the patient needs less insulin or I want to 
um, prevent hypoglycemia at any cost, like during driving, long driving, or physical exercise, then I can use 150 as a target. So I mentioned CareLink at the beginning as a crucial element of the system. So this is the therapy management software and um, uh, we will get there and we, we will um, show you some uh, real life examples soon. So CareLink um, is important to show you a period of time and how well the patient is controlled. So there are multiple reports uh, that show different aspects of the treatment and you have to learn how to uh, do the data interpretation, how to read these reports. So this is one of the examples, as you can show, you can see the night is wonderful. So very well controlled, the patient is in, in the green uh, target range, very close to the target. So these uh, red dots are the calibrations. So when we started the system, we had a generation of sensor called Guardian 3. That sensor needed at least two calibrations per day, meaning two BG entries. Nowadays, we have a new generation, the Guardian 4, and this sensor doesn't need uh, calibration anymore so that you don't see the, uh, the dots. And uh, the pink part here shows you what happened. The patient announced carbohydrates before the meal. However, this was underestimated. So what the automized system does, will start adding uh, auto corrections. So all these blue dots here are auto corrections. So the system is delivering the base rate regulated every five minutes. And if it is not enough, the algorithm sees that the glucose level is still high, then it will add uh, autocorrections. And the result of these two, the base rate and the autocorrections will be that in some time, the glucose trend will come back to the target range. So here I just, uh, I wanted to do a um, demo However, we are running out of time, so we don't have time for the pump menu uh, demo. This is just a snapshot. So you see that uh, what the pump looks like when you go into the main menu. In the main menu, you find uh, icons and each icon uh, um, means something. And under the icons, when you select your icon, then there are text items. So this is how to find your way uh, in the pump menu. So again, you as a doctor uh, don't have to be familiar with the whole menu. It doesn't make sense. You have the nurse or the educator who do this job. It's good to know it a little bit. We will share a, a, a demo link and uh, then you can try it you can play a little bit with it and uh, go through the menu however uh, for you it is much more important to understand Kerlink. so in the rest of the time let me focus on Kerlink more than the demo in the pump uh, so we skip this one and I switch, uh, could you switch to the second presentation? There is one more PowerPoint. Or, or I can switch here. Okay, great.
So the Kaling system is a um, therapy management software where the data are automatically uploaded if the patient uses the mobile app. So patient has the Bluetooth connection between the phone and the, uh, and the pump. And then if the patient uses the internet, the data is uploaded um, continuously into the Kaling system. And you as a doctor from time to time, when you have the patient in the follow-up visit, you can uh, check these reports. So, so you select a period of time, for example, the last uh, two weeks, you can also select a reference period, let, let's say two, three, four months before and compare and you generate this data. So in the system, we have seven different types of reports. So it's a, a wide choice depending what you want to check and uh, from what aspect you want to see the treatment. So the most important report is the first one, that's the assessment and progress report. There are different parts of the report. So on the top, as you can see, uh, number one is the period you selected. So when you generate the report, you select usually the last two weeks and the reference period. This then tells the algorithm to choose um, these two and uh, color them. So the blue color is the recent two weeks and uh, the brown color here is the reference period. So in this example, as you see, the control is very good. So it's uh, the average and, and the rest is very close to the average. The blue band is very narrow. And then you see the timing range information. So you have this consensus statement in mind now. The expectation is 70 or more. So this patient is more than 70. So the control is very good. So seven is a magical number. I, I think it's not an accident that they chose 70% because usually when the time in range is above 70, your hemoglobin A1C is seven or less. So the more in the range, the lower hemoglobin A1C and the border is seven and 70. So you find the uh, seven everywhere. And uh, then at the bottom, here you see the exit information. Sometimes the patient goes out of the auto mode. And if you want to check why, you find it here. And then statistical information. So the statistical information is also a very nice uh, um, or a very important part of the report. So when uh, I, as a trainer, talk about the reports, it always takes at least 20 minutes. And then the people think, my God, this is very complicated. Don't worry. So when you uh, learn to use, then you will do this um, uh, data interpretation in a couple of minutes. Because most of the doc towards develop their favorite reports. You do not have to check all of them. So there is a wide variety of reports. So this is the most important one. And, and you, if you don't find what you are looking for in this report, you can open additional reports, but not necessarily, okay? So to present the reports take longer. And then uh, one has the impression that it's too complicated. But in fact, when you learn to use it, it's easy. So this is the time period, what you select, then the time in range. So that, that's the consensus statement. How, what is the expectation in the green area, more than 70%. Then you have the above, the below. So this is what you should keep in mind. 
And then you have a lot of statistical information related to the sensor. So for example, here, it's very important. I don't know how much you see, it's too small. However, um, the third line is the sensor wear. So this is crucial to check how much of the time the, of the pump use time the patient uses the sensor as well. So for example, in this example, it's 96%. Excellent. So this means that the patient uses the sensors almost all the time while using the pump. And the smart guard, this is the name for the auto mode, is 100%. So during this time, when the sensor, when the patient used the sensor, he used the pump in the auto mode 100% all of the time. So trusted the algorithm and the algorithm was doing the job for the patient. So that's um, very, very important. So here, uh, this part is very important. And what is also very important is the GMI the glucose management indicator. So this is a relatively new parameter. It's the estimated hemoglobin A1C. So these two week data, because we have a lot of data points, uh, the sensor measures every five minutes. So during a day, you collect 288 data points. And if you have a two week period, then it's a lot of data. And based on this, you can estimate the uh, HbA1c. And uh, to differentiate between the estimated, started using this glucose management indicator or GMI. So GMI, in fact, is the uh, hemoglobin A1c during this two-week period. Uh, you have selected. Okay. Coefficient of variation. That's also a very important parameter. So the coefficient of variation uh, is an indicator of the glucose variability. It, uh, in the older times when CGM started, it was the uh, standard deviation. However, standard deviation only makes sense if you consider the average and the standard deviation, and then you can relate the two. So for example, if the average is 100 and the standard deviation is 25, then it's okay because it doesn't differ from the average too much. However, if the standard deviation is 50, then in comparison with the 100 average, it's too high. And this um, coefficient of variation puts it in one figure. So it's the standard deviation divided by the average. And uh, you see the um, uh, guidance here, 36%. So if the, this coefficient of variation is below 36%, then the glucose variability is acceptable. If, you, if it is higher, you should uh, think how to reuse it below 36. Okay, so I speed it a little bit up. So this is another report showing seven days. Then we have a meal report. Uh, the meal report is good to see the meal uh, periods before and after the meal. So for example, here, all your, uh, uh, the, the only thing the patient has to do manually with this pump is to announce the meal. So before each meal, the patient should enter the carbohydrate grams. So I'm going to eat and what is the expe expected uh, amount of carbs I'm going to eat? It is good to do 10, 15 minutes before I start eating. Then um, um, the, the algorithm manages the after meal period much better. 
So here, for example, we see two examples. The bottom example uh, shows that before meal and after meal, there is no big difference. It's almost horizontal. However, in this case, the patient first starts eating and the, uh, announces the um, bolus during the meal, okay? So if you see this on the report, then you have to talk to the patient, please announce the meal 10, 15 minutes before. So do not do it during the meal because here uh, the pump will already deliver correction boluses. These are the daily reports. And this is the settings. So uh, if you want to see uh, what are the current settings in the patient's pumps, you, you can check here, okay? And again, remember what I told you at the beginning. So the crucial report is the assessment and progress, the first one or the first three. And then if it is not enough for your data interpretation, then you can go to the settings, to the daily reports or whatever, but you do not have to analyze all the reports. Okay, so th this is um, the sensor change and um, uh, infusion set compliance. And um, how much time we have? Okay, so let's switch to the cases. So maybe a case OA first. So let me show one example when uh, of a patient, of a real life patient who switched from the manual mode. So he's at the beginning of the treatment switched from the manual mode into the smart guard feature into the auto mode so you are getting uh, printouts we expected about 50 people in the room so we printed around 50 if if it is not enough the screen So those of you who got the report, case OA, uh, the patient started the, the therapy on this Minimat 780G pump a uh, couple of weeks ago or before this report. And what you see in the graphical part is two colors. So you see the blue, that's the last two weeks. And you see the brown, that's the reference period. It was before. And before, the patient uh, didn't use the sensor 90% of the time. So I would like to you to focus in the statistics a little bit. So in the, in the statistics, you see here, sensor use line three in the statistics. In the reference period, the patient only used the sensor 31% of the time. However, during the last two weeks, the patient used the sensor 91% of the time and half of that time was in manual mode and the other half was in auto mode. Yeah. Uh, that... So let's see. 
the the time in range thank you can you hear me yes so if you look at, have a look at the time in range you see that uh, in the reference period when the patient used the pump in the manual mode and only 30 percent of the time on the sensor the um, time in range was uh, 48 percent which is rather poor so if you translate it to hemoglobin a1c it's around eight nine so not very good control but to be honest uh, it's it's close to what you can expect in the manual mode with cgm so if you do not automize the pump you can achieve about 60 percent as soon as you automize um, the outcome is much better so what you also see in the statistics that we have the GMI information for the recent two weeks. It is 70%. Imagine you put the patient on this technology and in a couple of weeks, the hemoglobin A1C or this expected hemoglobin A1C, the GMI is 70%. So the algorithm took your patient in good control. Okay, and this is not a very well educated patient. We will see in the report that this this patient still makes mistakes. However, the algorithm is able to correct a lot of mistake and el eliminate this uh, human factor. And the algorithm learns and uh, the longer the patient uses the algorithm, the better it will work. So another message for you when you start using the system, don't be impatient. It doesn't mean that uh, today I switch it into the auto mode and from tomorrow it will be perfect because there is a learning period for the algorithm to adjust to the patient, okay? so. You have to trust the algorithm. Don't change the settings every second day. So give the algorithm time to learn the patient, to uh, get um, familiar with the patient's uh, habits. So let's see the other reports. So here in this report, you see a gray background and a black band on the, on the top. And on the following one, you do not see it. It's clear. So this day is very interesting because half of the day background, the other half of the day, no background. So what does it mean? It, it means that this was the switch from manual mode to auto mode. Okay, so the patient, uh, as I mentioned, at the beginning has to be in manual mode. This patient already used the sensor in the manual mode. And then on uh, Sunday, 24th of uh, October, switched to auto mode. And you can even see this difference in the base rate. So the pink horizontal line is the base rate in the manual mode. So that's the pre-programmed base rate. I program for the manual mode. And as soon as the system switches into the auto mode, then it, it is not a horizontal line anymore. It's this uh setting every five minutes so it's kind of a uh, pink band and what what you also saw you saw these uh boxes the um, uh the the brown ones that's the carbohydrate information and above the car carbohydrate information you see the uh, blue bubbles this is the insulin information Okay, so that's an overall two weeks period. 
Then we have the meal report. So the pre-meal and post-meal is rather good. Maybe a little bit here at lunchtime, it could be better. The patient could uh, announce the meal a bit earlier. But generally, I think it's a very good result. And then we see uh, how often the patient changes the infusion set and the reservoir in this report. We don't have time to cover the report. Uh, the settings, have a look at the settings. So, uh, I, I was trying to guide you how to uh, do the settings. So this is a little bit uh, sophisticated. In my opinion, could be a little bit um, simpler, but the principle is roughly the same uh, as I explained at the beginning. So during the night until four o'clock, it's 0.425. So we have a total 18 per day. It's in the top. You see, 18, four to five. That's the total for 24 hours. And it is distributed in this way. The pattern is during the night less, uh, 0.425 or after 9 p.m. it's point four or five and during the day it's roughly double so this is what the physician thought it would be the right basal rate for this patient it's a little bit different than i told you that during the night you reduce during the morning hours you rise and uh, during the rest of the day you use the average but also acceptable. It seems to work. Okay, but you do not have to complicate so much. If you just uh, create these three levels, that's completely, uh, completely enough. Then we have the carb ratio setting, also the sensitivity. So this is the report where you can check the settings. And then the daily reports come. So here you see every day one by one. So if you want to deep dive into the days and discuss it with the patient, don't forget that this is not only for you. So this is for you to analyze the data. However, uh, uh, you can discuss sometimes of the days, the mistakes with the patient and show this report to the patient as well. So the, these days are showing the manual mode and this patient already in the manual mode is achieving rather good control. You see, as soon as he started using the sensor, the control became better. Of course, he has to bolus, uh, uh, overrides the bolus, so it's um, a, a lot of action to do during the day. That's in the manual mode, and uh, the payoff is around 50-60% in the range. So look at the day when the patient switched into auto mode. So during the night, the um, manual base rate manage the patient rather well in the target range a little bit on the top part however still in the target as soon as the patient switched into the auto mode then we see that all the time almost all the time there was a bit of hypoglycemic episode here very short but otherwise spend the time in the auto mode or in the target range. So already after the switch, it works very well. Uh, the result for that day is 85% in, in the target. And the following days, this was not so bad, 
but uh, as I told you, the system is learning. Um, 89, 80 again. And in the end, after seven days, this patient achieved even 100. So, so this is why I brought this example, just to demonstrate to you that after the switch into the auto mode, an improvement will come. And this improve, improvement, This improvement can come uh, very soon for some patients. For other patients, it, it uh, can take some time because the algorithm learns. So, um, ladies and gentlemen, from my uh, perspective, this is all because I have to go to the airport. So sorry to squeeze it into one hour. Originally, it was planned for two. However, Esra is going to continue. We have another case for you to practice. And then uh, Dr. Nancy has a, a clinical evidence presentation. So the session is not over yet. Just I have to leave. So thank you very much for your attention. I have a quick slide. <laughs> we'll check on you. And I'm ready. I have an ambitious. I can't believe the whole. Ah, I can't believe the whole. This is me. Yes. Yes.
دكتور ياسمين دكتور اسراء اتفضلي حضراتكم ياسمين دكتور ياسمين هاف ا سيت بليز منى كريم هانم كريم دكتور عبير باشا الباشوات كلهم احنا طبعا هنستكمل البامب والدكتور اسراء هتتكلم على كيس كان المفروض يقدمها اتيلا او تقدمها معاه اتفضل دكتور فتاح شيماء دكتور خلينا الاول ننظم الدنيا وبعد كده توزعي اللي انت عايزاه بس بس وي هاف سيت داون بليز معلش احنا هنكمل عشان الوقت مجنونين في الوقت يا حضراتكم فدكتوره اسراء اتفضلي يا دكتوره اسراء. طيب انت هتفتح لي الكيس ونشوف طيب على ما الكيس الثانيه تشتغل هنعمل بس كده ريكاب للي احنا قلناه او اللي قتلة الجزء اللي قاله سريعا كده تاني اختصارا ال 780 جي بتشتغل ازاي وايه هي السيتنجز اللي انا ببص في الريبورت علشان ان انا اغيرها او هاو تو ان انا اعمل انتربريتيشن للكيرف اختصارا كده ال 780 جي كان اتلا قال لنا ان احنا في عندنا المانيوال مود دي في سيتنجز بتتحط في البامب مانيولي زي تراديشنال بامب زي اي بامب ثانيه قبل 780 جي ان انا كنت بعمل ايه بفولو بامبينج بروتوكول ابدا في البامبينج بروتوكول ده ان انا احط بيزل سيتنج والب السيتنج اوكي واتفقنا ده في باترنز ليها ستاديز كتير بتختلف على حسب الايدج جروب على حسب الكومبلاينس وعلى حسب الكنترول بتاع البيشنت بتاعي ببدا ده بيغير معايا في البامبينج بروتوكول فانا على 780 جي ببدا ذا سيم بحط السيم سيتنجز كاني على اي بامب ثانيه البامب بتشتغل الاول ان هي بتبقى على المانيوال مود يعني ايه مانيوال مود يعني بتشتغل بان البيشنت بيبدا هو بينترفير كتير بيدخل هو حاجات كتير بيبقى محتاجه منه ان يشوف الريدنجز يدي لنفسه كوركشن بولسز وان نيدد وانس ان احنا شيفتد على الاوتوماتيستي بتبدا ال780 تعمل ايه السنسور بيقيس 288 تايم بير دي يعني هيقيس كل 5 minutes هيبدا يعمل ابديت للريدنج بتاعته كل 5 minutes بيزد على كل قرايه هياخدها بيبدا ياخد اكشن يعني انا دلوقتي عندي البيزل او اللي هو الباك جراوند انسولين اللي شغال ما بقاش شغال دلوقتي ان هو بيونتس ثابته اللي احنا حاطينها بايدينا بروجرامد لا البامب بتاخد اكشن بيزد على كل ريدنج البامب بتقراها بتاخد اكشن ان هي ممكن تعالي البيزل او انها تقلل البيزل اب تو ان هي توقف البيزل تماما طيب لقيت ان في اي حاجه بتؤدي للهايبر ان انا دلوقتي رايحه على الهايبر جلايسيميا تبدا البامب تاخد اكشن ان هي تدي كوركشن الاول تعالي البيزل بعد كده تاخد كوركشن بولسز علشان تنزل البيشنت للنورمال تارجت رينج ايه النورمال رينج اللي احنا عايزين البيشنت يبقى فيه معظم الوقت هو فروم 70 تو 80 ده 70 تو 180 ده الرينج اللي انا عايزه البيشنت او التايم رينج اللي يكون فيه التارجت بتاعي ان انا تو اتشيف 70% بلس يعني انا عايزه البيشنت بتاعي يفضل اكتر من 70% من وقته وهو في التايم رينج بتاعه مظبوط ده محتاجاه مع البيشنت وتاني حاجه ببص عليها دايما هي الكوفيشنت اوف فاريشن علشان اعرف طب هو 70% بس ستيل عندنا في فلكتويشنز ولا البيشنت بتاعي ده ستيبل وده اللي انا عايزاه اكتر هي الاستابيليتي اللي تبقى موجوده عندي في الريدنجز بتاعتي. طيب التارجت بتاعي في الكوفيشنت اوفريشن ان البيشنت بتاعي ما يزيدش ما يزيدش عن كام دكتور ايه؟ صح عن 36 ان انا عايزاه دايما ببص على الرقم ده مهم جدا ان انا لو لقيت ان هو 70% بس عندي الكوفيشنت اوفريشن 38 40 لا يبقى انا في عندي حاجه محتاجه ان انا اديب دايف وابص كويس قوي واعمل اناليسز للداتا بتاعت البيشنت بتاعي علشان احميه فروم الفلكتويشنز اللي هي موجوده فدلوقتي اتس نوت ماتر اوف اتش بي اي 1 سي لوحده ولا تايم رينج لوحده هي بقت ميكس ما بين ان انا ببص على اتش بي اي 1 سي او جي ام اي في الريبورت ببص معايا كمان على التايم رينج والكوفيشنت اوفريشن ده ثالث حاجه ببص عليها في الريبورتس بتاعتي لما اجي اعمل انتربريتيشن للكيرف بيبقى مهم عندي ان انا عايزه احدد الاول 
ان انا المشكله اللي عندي دي مع البيشنت حاجه بيهيفير بسبب بيهيفير البيشنت نفسه ولا حاجه في السيتنج هي اللي انا محتاج ان انا اغيرها طيب هي لسه الريبورت اوكي بي داونلود طيب انا دلوقتي في البيهيفير ايه ممكن تبقى مشكله العيان اللي عندي انا في ال 780 هي مش طالبه من البيشنت حاجه غير حاجه واحده بس ان هو هيدخل الكارب اللي هو هياكلها ايفن لو هي مش اكيرت بس يعمل اناونسمنت ان في ميل اتاخدت يعني انا دلوقتي شاكك ان هي 40 كارب ولا هي 50 عادي لو دخل 40 ما فيش مشكله والسيستم هيبدا يعمل ايه يعمل اوتو كوركشن ويصلح او يعوض الجزء اللي باقي من الدوز اللي البيشنت بتاعي ما اخدهوش لو البيشنت ما دخلش خالص الدوز البامب هتعمل اوتو كوركشن بس هيبقى النتيجه ان هيكون في سبايك السكر اوريدي هيبقى عادي على ما البامب بتاوتو كوركت فانا هكونسيوم وقت هيضيع من يومي وانا في الهايبر جلايسيميا يبقى انا التارجت بتاعي مع البيشنت انه يعمل اناونسمنت للميل ويعمل لها قبل الاكل هو ده بس اللي انا عايزاه منه وهو بيستخدم ال 780 ويلتزم معايا حاجه ثانيه هتبقى راجعه للبيهيفير بي ان انا هغير الكانيولا بتاعتي دلوقتي احنا في كانيولا متركبه تتغير كل ثلاث ايام فالسيستم هيبين لي برضه الكومبلاينس بتاعه اخباره ايه ممكن الاقي ان الهايبر جلايسيميا دي اوت اوف ان هو محتاج بس يغير الست يغير الكانيولا بتاعته ويغير المكان اللي فيها بس فانا هنا هطلع بيهيفير ان ممكن انا اخد القرار العلاجي بتاعي بس ان انا بنصح العيان ده ان هو محتاج مور ايديوكيشن مش اكتر من كده او ان انا هلاقي في حاجات في السيتنجز محتاجه تتغير طيب بما ان البامب دلوقتي هي على الاوتوماتيستي او اوتوماتيك ايه الحاجات اللي انا اقدر اغيرها او السيستم بيالاو مي ان انا اغيرها وليها امباكت على البيشنت بيسمح لي ان انا اغير الانسولين تو كارب ريشيو اوكي انا اب تو ان انا ممكن احط 8 كارب ريشيو مختلفين على مدار اليوم كله فانا بغير الكارب ريشيو اف نيدد تاني حاجة بقدر أغيرها هي الأكتيف انسولين تايم ده اللي أنا بقدر أغيره في السيتنج هيفرق معايا قوي في الكوركشن لما كل ما بقلل المدة بتاعت الأكتيف انسولين تايم بقول للبامب بي مور اجريسيف إنها تديني انسولين لكن لما بكتر الوقت بتاعي بخليه فور اكزامبل على أربع ساعات فأنا بقول لها بي لس اجريسيف وادي جرعات أقل بيبان عندي قوي لما الاقي البيشنت بتاعي السيستم بيديله كوركشن وبعد الكوركشن بيبقى الاقي عندي فيه تندنسي للهايبوجليسيميا ساعتها بعرف ان انا الاكتيف انسولين تايم بتاعي ده اجريسيف شويه فساعتها باخد الاكشن ان انا محتاج ان انا اغير في التايمنج بتاعي. حاجه ثانيه مهمه هي التارجتس بتاعت البيزل انا هنا عندي في 3 تارجتس 100 110 او 120 ممكن ابدا مع البيشنت بتاعي على ال 120 لو انا عايزه الاول انا كونزرفيتيف وخايفه من الهايبوجليسيميا فبقول للسيستم والالجوريزم بي لس اجريسيف ادي لس انسولين فممكن ابدا بال 120 بعد كده بعمل مونيتورنج مع البيشنت بتاعي كل ما هو كومبلاينت اكتر ابدا انزل معاه بالبيزل الاوبتيمم سيتنج ان انا اوصل معاه لل 100 يبقى هو ده التارجت بتاعي على مدار اليوم للنهار التارجت بتاع البيزل بتاعه 100 فالبيزل هياكت ان هو كل ما يلاقي الريدنج بتاعه عن ال 100 هيبدا ان هو يزود في البيزل اوكي وقت الاكسرسايز او لو في اي ايفنت انا خايفه عليه من ال 100 او ال 110 او ال 120 بعمل له التم تارجت يعني بقول للبامب مؤقتا خلي التارجت بتاعك على ال 150 وما تديش اوتو كوركشن يبقى انا ساعتها هو في المدرسه في اكسرسايز في اي ايفنت اقدر ان انا اعمل الاكسبشن تايمنج ده لو البيشنت بتاعي ان هو محتاجه فدي كده الحاجات او السيتنجز او الحاجات اللي انا محتاجه اغيرها البيزل دلوقتي لو انا عدلت فيه هاي امباكت الالجوريزم او هيغير حاجه في الاوتوماتيستي المانيوال بيزل المحطوط على البامب في المانيوال مود لو انا غيرت فيه هياثر لي على الالجوريزم او في الاكشن بتاع البامب تغيير البيزل الاوتوماتيك اللي بتشتغل بيه بالظبط كده ملوش تاثير طيب انا ليه بحتاج ان انا فروم تايم تو تايم تو ادجست المانيوال بيزل علشان لو حصل اي ايفنت والبيشنت بتاعي خرج من الاوتو مود للمانيوال مود ما يبقاش الجاب بعيده قوي ما بين التو سيتنجز البامب طول الوقت هي بتعدل في البيزل اللي موجود لو لقيت ان البامب وصلت للبيزل بتاعها فور اكزامبل التوتال 25 وانا المانيوال بتاعي كان 20 يبقى لو البيشنت ده شيفت التاني على المانيوال مود عشان هو وقف سنسور فور اني ريزن هيحصل له ايه؟ هيحصل له هايبر جلايسيميا والعكس ممكن الاقي ان السيستم قلل من البيزل اقل من البيزل المانيوال اللي انا كنت حاطاه دي اهميه ان انا كل شويه او كل فتره ابدا ان انا بس بحاول ان انا اعدل في السيتنجز المانيوال بتاعتي علشان البيشنت لو خرج من الاوتو مود للمانيوال مود يبقى هو في السيف سايد وما يبقاش عندي لا هايبر جلايسيميا ولا هايبوجلايسيميا 
معلش استاذنك لو تساعدني بس نفتح ال اوكي طيب على ما يشتغل الريبورت في حد فينا عنده اكسبيرينس مع ال 780 جي وكان عنده كيس تشالنجنج او في حاجه ما كناش عارفين نعملها الادجستمنت او كان في اي ريزيستنس من البيشنت في حاجه معينه فيها فروم اور اكسبيرينس مع اي كيس اوكي انترستنج طيب في اي حاجه في الـ في البارت اللي شرحه اتلا او في البارت اللي شرحته دلوقتي لل 780 في اي حاجه محتاجه توضيح ماري فورت يشتغل جريت يعني النولج وصلت فده يا دكتور منى احنا هنبص على الجزء بتاع الاوتو ونصلح المانوال اللي كان اصلا البيزك اللي كان الاول انا بس قصدي اقول انا يعني هيظهر لي التوتال اللي هو بدا ياخده على الاوتو هترجمه ازاي امتى عايزه ازود وعايزه اقلل عشان لو فصل الاوتو او السمارت جارد ورجع على المانوال اللي كان محطوط ابقى اوي فروم هايبر اند هايبوس يعني طيب ده يا دكتور مش هي... السيستم او الريبورت مش هيكتب لحضرتك البيزل دلوقتي الجديد طبعا هو بس المانيوال مود فانا ازاي هي... هيقول لك بس التوتال دايلي دوز وحضرتك اللي هتادجست بيزد على الديلي ريبورت اللي هتبقي شايفاه مع البيشنت بيزد عليه حضرتك اللي هتقرري التعديل ازاي لكن هو فعلا مش هيكتب لك ال... في الاوتوماتيستي انا اديت كام بالظبط دلوقتي اوكي طيب هي اشتغلت بالظبط كده هيك مظبوط صح كده صح بالظبط بالظبط لو هو كده وده كمان بيبقى اوضح كويس قوي في ان داي باي داي في الريبورت واحنا شايفين الاوتو كوركشن برسنتج دي كل ما تبقى عاليه دي هنا كده في الاوتو كوركشن فوق خالص على اليمين هنا الاوتو كوركشن برسنتج هنا مكتوبه في اليوم ده 14% فور اكزامبل ده معناها ان البيشنت بتاعي البامب ما يحتاجش ان هو يعمل افورت اكسترا عشان تو اتشيف التارجت وده دايما بيدل اكتر حاجه ان الكارب ريشيو بتاعنا محتاج تعديل او الكارب كاونتنج بتاع البيشنت يعني احنا هنشوف الاوتو كوركشن دي بتحصل امتى لو لقيناها دايما بتحصل بعد المينز معناها كان السيستم بيعوض الجزء اللي كان ناقص من الجرعه ده حاجه من اثنين الاول براجع الكارب كاونتنج مع البيشنت بتاعي لو لقيت ان الكارب كاونتنج بتاعه صح ساعتها على طول بغير في السيتنج اللي هو الكارب ريشيو لكن لو الكارب كاونتنج لو غلط بكيب السيتنجز بتاعتي زي ما هي ما بعملش اي تغيير لحد ما بظبط معايا الاول الكارب كاونتنج وبعد كده نشوف مع بعض لو احتاج تغيير في السيتنج بنغيرها بعد كده اوكي هنا في الكيس دي احنا مختارين زي ما كان اتلا بيقول احنا بن... اول ما بعمل داونلود انا بسلكت انا عايزه الرينج قد ايه البيريد بتاعتي انا عايزاها لمده اسبوع اسبوعين شهر اثنين اكتر بختار انا الفتره اللي انا عايزاها ثاني حاجه بختارها السيستم بيقول لي في الريبورت طب تحبي تقارني الفتره دي بفتره سابقه لو انا دلوقتي عايزه اقارن البيشنت بتاعي الاسبوعين اللي فاتوا بريسنت 2 ويكس ساعتها اقدر اعمل الكومباريزن دي فهنا البيشنت ده التايم الرينج بتاعه هنا 83% هي هنا ممكن تبقى واضحه على السكرين احنا هنا البيشنت بتاع التايم الرينج بتاعه 83% الاسبوعين اللي قبلهم 81% اوكي عندي في الجزء الاستاتستكس دي اتفقنا مهمه قوي ان انا ابص عنده على الكوفيشنت اوفريشن فهنا هي 35.4 فايه راينا في الكوفيشنت اوفريشن بالنسبه للبيشنت ده بالظبط هو كويس هو اه على الهاي ليفل بس هو هي از دوينج جريت اوكي ال GMI بالنسبة للبيشنت بتاعي هو 6.7% ودي بتكوريليت لإيه أو ده بتريليت على إيه إن البيشنت بتاعي لو راح عمل HbA1c فأنا هلاقي إن الريزولت بتاعته هتطلع في رينج اللي هو 6.7% طيب 
هنا الثاني ريبورت عندي بيقول لي الميل بولس ويزرد ميزه الريبورت ده ان هو بيقول لي في اي ايفنتس البيشنت انا بسلكت من الاول بقول للبيشنت بتاعي بقول للسيستم ان هو الفطار بتاعه الفتره بتاعته من, من الساعه كام للساعه كام اللانش بتاعه والدنر بتاعه فهبدا هنا في الريبورت بيقول لي ساعه من قبل الوجبه سكره بيبقى عامل ازاي اب تو ثلاث ساعات بعدها السكر عامل ازاي ده هنا عشان بيقول لي كذا حاجه اول حاجه الاناونسمنت بتاع الميل بولس وقته مظبوط ولا مش مظبوط؟ ان هو بياخد فعلا الجرعه قبل الاكل ولا بياخد ديورنج ولا بياخد بعد. تاني حاجه بيقولها لي كمان ايه الاخبار اللي بتحصل؟ بيقارن الريدنج بتاعتي بيفور الميل بولس وبعدها فاقدر احكم برده هنا على الكارب ريشيو او الكارب كاونتنج في البيشنت بتاعي. فهنا فور اكزامبل البريكفست قبلها بساعه جايب ان الدنيا ستيبل بعدها بيبدا يحصل سلايت انكريز في البي جي ليفل. ساعتها هنا اي مين كونسيدر ان انا ابص على الكارب ريشيو بتاعي وطبعا الكارب كاونتنج نفس الكلام بيحصل في اللانش برضو هو قبل الـ قبل الدوز يعني هتلاقوا فيه كده في خط فاصل اللي هو سيمز انا محتاجه اطلع شاور من فوق بص هتلاقوا هنا في كده خط فاصل ده اللي هو هنا الريدنج بتاعتي الداتد لاين البلاك الصالي ده ده بيقول لي الافرج بتاعت القرايات كلها ديورنج التو ويكس كلها عامله ازاي وبعد كده بعد لما بناخد الجرعه ده وقت الميل بولس بعدها ايه اللي بيحصل ان انا بلاقي بعد كده في عندي انكريز في القرايات بتاعتي فده هنا اللي بيقول لي ان انا هبص على كارب كاونتنج فيرست بعد كده لو مظبوط تاني حاجه هبص على الكارب ريشيو بتاعي ميبي ان هو محتاج ادجستمنت ان انا اغيره هنا بعد كده لو نزلت على البولس اللي بعدها الرؤيه هنا مش لا تمام 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 بعد كده هلاقي ان في الاوقات اللي بعد كده في الدينر فور اكزامبل هلاقي الانكريز مش بنفس قوه الارتفاع يبقى ساعتها يبقى انا محتاج ممكن اعمل سبلاتنج للكارب ريشيو لو انا عندي كارب ريشيو واحد فور اكزامبل على مدار اليوم ساعتها هبقى محتاج ان انا اكونسيدر ان انا ميبي ان انا محتاجه فتره البريكفاست واللانش ان انا اقلل الكارب ريشيو اكيب الكارب ريشيو ذا سيم فور ذا دينر لان هو ما فيهوش مشكلة والريدنج إلى حد كبير مظبوطة. أوكي. هنا ده بيوريني المانيوال ساتنجز uh, اللي موجودة على البومب. هنا لو أنا بقى عايزة أبص مع البيشنت بتاعي داي باي داي، همشي في الديلي ريبورت، عايزة أراجع معاه يوم بيوم كامل. فهنا فور اكزامبل أول يوم عشان نشوف الدوز بتاعة الفطار هنلاقي إن هو قبل الفطار كانت الساعة 8 دخل للبومب إن هو هياكل 25 كارب. بعدها حصل هايبر جلايسيميا لو احنا هنا بدانا كانت الريدنج 100 تقريبا بعدها زدنا ل 250 هنلاقي في تاني يوم في نفس الوقت برضو حصل ارتفاع ان انا هنا الفطار كان الساعه تقريبا 7 ونص دخلنا الكارب بعد كده حصل انكريز ديورنج الفتره بتاعت الميل كل الدوتس البيربل اللي موجوده تحت دي معناها كلها اوتو كوركشن يبقى كل دي دوز كانت مزد من الدوز الاساسيه فالسيستم كان بيعوضها بان هو بيدي اوتو كوركشن عشان يعوض فبيبقى بعد الوقت بتاع الميل هنلاقيه رجع تاني للنورمال ده بسبب الاوتو كوركشن يبقى انا لو كنت اخدت التوتال كله من الاول مظبوط هنلاقي ان احنا السكر بتاعنا كان ماشي فيري ستيبل ما كانش هيحصل السبايك اللي موجوده في النص عندي اوكي بعد كده بعدها في دي 1 هنا بعد كده البيشنت اخد كاربس تانيين حصل سلايت هايبر جلايسيميا كان بسيط ادينا هنا تحت في اوتو كوركشن عشان ينزل للنورمال رينج فهنا السيستم بيدي اوتو كوركشنز هلاحظ ان هي تبقى بعد الميلز فده بيخليني دايما اكونسيدر زي ما اتفقنا الميل بولسز واشوف ايه سبب المشكله اللي موجوده اليوم ده كان الكنترول بتاعنا تقريبا 82% اوتو كوركشن 14% ده معناها ان السيستم ما عملش افرت رهيب عشان يوصلني للكنترول. اليوم اللي بعده تقريبا هلاقي نفس الشكل عندي ان انا بعد الميلز عندي اوتو كوركشنز. اوكي. ممكن يكون بياخد شاور او حاجه في فصل البومب هي مده مده بسيطه. اوكي. طيب فهنا لما ببص على الريبورت دي باي دي ده بس تو كونفيرم لنفسي ايه الريزن اللي موجود عندي اللي عامل لي مع ان لو نفتكر هو اصلا التايم الرينج بتاعه هي 83 فاحنا من الاساس لو شفناها نقول يو ار ويل كنترولد مش محتاجين نعمل حاجه بس دي ميزه ان انا اعمل اناليسز للكيس بتاعتي وابص فيها دي باي دي فهلاقي نفسي ان انا ببيك حاجات وايفن لو الحاجات دي بسيطه فال 83% تايم الرينج لو البيشنت حسن معايا الجزء ده هلاقيه على طول ان هو وصل لا ان هو هي اكسيدد 90% تايم الرينج على مدار ال 2 ويكس وهلاقي الجي ام اي بتاعه بدل ما هو 6.7 ده انا كمان هلاقيه اقل من 6.7 
فلو مشينا مع يوم بيوم هنلاقي هو نفس الشكل بالظبط بيحصل مع البيشنت بتاعي هنا كان عندي في يوم اكسبشنال يوم الاربع ان هو كان عنده رايز رهيب للسكر قبلها فوق كده في علامه الارم صغيره هنشوفها هنلاقي ان البامب كانت بتديله الارم ومسج فواضح جدا اليوم ده كان معاد تغيير الست بتاعته وادتنا الارمز كتير بس هو ما كانش فيه ريسبونس عمل الريسبونس طبعا احنا بنستنى بعد لما الدنيا بتبوس خالص عشان نقرر ناخد اكشن ان احنا هنغير الكانيولا بتاعتنا او لو ده التايم بتاع كمان تغيير الست كلها بالانسولين فهنا وانس ان هو غير عمل هنا هنلاقي مكتوب فوق ست تشينج وانس ان هو غيرها بدا بعد كده ان الدنيا تنزل عنده تاني عادي للنورمال رينج وده كان اقل يوم عنده اللي هو 31 وده هيبقى اثر عنده في التوتال بتاع التايم رينج فهي دي فايدة ان انا الكيسز بتاعتي ان انا بس مش ببص على الارقام الاساسية الكبيرة اللي في الاول واقول عليه well controlled دلوقتي عشان اقول well controlled انا محتاجة ال complete picture بتاعت البيشنت بتاعتي هتكتمل لما اشوف الارقام الاساسية بعد كده ابص day by day ده هيخليني اخد ال decision المظبوط في clinical decision المظبوط عشان اوصل بالبيشنت بتاعي لل tight control وهو ده التارجت من التكنولوجي كلها ان انا بس مش عشان انا احقق control انا اوصل ازاي بماي بيشنت تو ذا تايت كنترول مع كواليتي اوف لايف هو مش محتاج يعمل حاجه كتير انا السيست محتاج ان البيشنت يتدخل بشكل اقل بالعكس انا مش عايزاه يتدخل كتير مش عايزاه يفكر انا عايزه السيستم بس ان هو يكيب التكنولوجي هي اللي تليد يسيب الالجوريزم هو اللي يشتغل ده هيوصلنا في الاخر للبست كنترول اللي احنا كلنا وي ونت تو اتشيف ثانك يو سو ماتش اتمنى تبقى كيس كانت سهله و شكرا ثانك يو مش هتفتحوا لي؟ ده وده بقلب من هنا ماشي طيب آه انا عارفه كلكم تعبتوا والورك شوب الثانيه مهمه وكلنا لازم نحضرها فانا اي ويل بي فيري كويك ان شاء الله ليس ذان 10 مينتس ان شاء الله آه بعد كل المحاضرات والديتا اللي خدناها ذات نعمل انتربريتيشن للكيرلينك ريبورت وازاي تو اون بورد البيشنت ونبدا البامب سيتنجز هنتكلم كويك اللي احنا عاملين ايه في مصر هو وات از اور سيتويشن ان ايجيبت هنتكلم كده كويكلي على ريد وورد ديتا فروم ايجيبت احنا السيستم كان لونشت في ايجيبت في فبراير 2021 يعني بقى لنا سنه ونص عندنا الميني مات 7 اي تي جي احنا ستارتنج من ال ستارتنج فروم بيشنت سيلكشن احنا عندنا ديفرنت سيناريو سبيشالي مع الاوتوميتد انسولين ديليفري هو يوجوالي ايه العيان لما نيجي نقول دايبيتس تكنولوجي وانسولين بامب هو ايه العيان الايديال بيشنت العيان اللي دايما بيكارب كاونت 
العيان اللي ادهرنت للديابيتس مانجمنت العيان موتيفيتد وتكنيكالي كابل بس في الريل وورد ديتا احنا ما بنلاقيش كده ذس از نوت ذا تيبيكال بيشنت البيشنت داز نوت اولويز كارب كاونت عندي بيجي لي باوتس كده اوف ديابيتس بيرن اوت واي كانوت دو ديابيتس توداي اي ام نوت ادهرنت تو ديابيتس مانجمنت اي دو ستراجل وذ تكنولوجي وقتها جت ذا ميني ميد 780G to cover this gap and to be the optimal choice for the new typical patient عشان تساعده to achieve a target glycemic control with minimal effort. دايما تقول ال patient بقى focusing more على ال daily life rather than focusing on diabetes. طيب هو احنا فعلا ال results بتاعتنا في Egypt are very promising. وال results دي كانت promising عشان احنا دايما we are following a structured roadmap for initiation of the pump. هو ال roadmap ده اللي وصلنا لل safe final destination. طب ليتس كده نافيجيت ذا روت توجذر هو سيمبلي ثري ستيبس ستيب اولاني اديوكيشن وهو ده الكورنر ستون زي ما شفنا في اول ريبورت دكتور اتيلا كان بيتكلم عليه كانت الديفكت كلها ان العيان از نوت بورلي يعني عنده بور اديوكيشن فده كان البيت فولز في المانجمنت بتاعته تيجي ستيب تو زي ما قال لنا ستارتنج ذا بامب على المانيوال مود وذ سسبند بلو في سسبند بلو لو فيتشر وانا محتاجه الفتره دي ليه؟ علشان انا عشان البامب تعرفني تتعرف عليا وبعد كده فاينلي بنخش في الاوتوميتد انسولين ديليفري طب احنا بنعمل ايه في الستبس دي؟ احنا قلنا ستيب 1 اللي هي الاديوكيشن ودي الكورنر ستون يوجوالي ات از فايف داي ستبس بنمشيهم ازاي؟ اليوم الاولاني بنعمل نيوتريشنال اسسمنت ولو العيان احتاج مني سايكولوجيكال اسسمنت بعمل له سايكولوجيكال اسسمنت. العيان بيتوجد فاميليار مع البامب والزراير بتاعتها مهم قوي 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 في داي 1 اقول له الريسبونسبيلتي بتاعتك ذيس از نوت ماجيك يو ستيل هاف تو دو ورك بس هتعمل less work والexpectation من السيستم علشان هو بيبقى فاهم أول ما حطها أنا هوصل لتارجت ريد 100% it is very important يعرف الexpectations والresponsibilities بتاعته from day one بنركب CGM بنركب sensor من day one وبنعمل curling account اليوم الثاني بنعمل education على الكارب counting ومهم قوي في الـ في الـ في الـ education بتاعة الكارب counting أقول له it is important important to timely announce the meal لازم تو اناونس الميل بتاعتك البومب لازم تعرف انك هتاكل عدد الكاربس ده في الوقت المناسب علشان ما يحصلش جلوكوز انسولين ميس ماتش زي ما احنا شفناها في السبايك وسبايك بدري والبومب تديني اوتو كوركشنز فارجع اهبط بعدين في الفط... في الدي 2 العيانه بيمسك البومب ويبص على المينيوز والباتمز بتاعتها والحاجه الحلوه قوي ان المينيو بتاعتي ار لوجوز يعني انا السمارت جارد مرسوم شيل والانسولين سيتنجز مرسومه انسولين وعلى الكيرفات مرسوم فهو it is very easy and simple هيعمل infusion set بعد كده day time targets will suspend before low feature وحاجة مهمة قوي قوي we need to emphasize على the education of acute complications of diabetes مهمة قوي hyperglycemia sick day management تعمل ايه لو لقيت عندك هايبرجليسيميا وانتو سسبكت انك محتاج تغير الانفيوجن سيت بعد كده بيجي داي فور داي فور بنراجع بنعمل اديوكيشن على الاوتو مود ونريفيو السمارت جارد تشيك ليست نخلي بالنا ان احنا دايما داي فور عندنا ده بيبقى داي 8 انا ببقى عندي ذيس داي ستارتس باي كولكتنج داتا من السي جي ام اللي انا مركبه وانا مركب الام دي اي في البريفيوس ويك والعيان بيركب سنسور جديد وانا بقعد تركيب السنسور الجديد ده وقلنا احنا بنخلي العيان على المانيوال مود 3 دايز احنا في الاول كنا بنطول الفتره اللي العيان فيها على مانيوال مود بس احنا دلوقتي بقينا مور كونفدنت فبعد ثلاث ايام البامب يبقى عندها انف داتا وبنقلب ل الاوتوميتد انسولين ديليفري ودي 3 بنأسس الكومباتيبيلتي والانجيجمنت اوف ذا بيشنت وذ ذا سيستم طيب ستيب 2 بقى اللي هو انا ببدا البامب في المانيوال مود وذ سسبند بلو لو فيتشرز زي ما قلنا ان احنا بنبدا بنركب سي جي ام من داي 1 فبيبقى عندي داتا بتاعه السي جي ام والجلوكوز باترنز والترندز والعيان على ام دي اي بايفالويت البيشنت كومباتيبيلتي وريدنس والبولس بتاكد ان هو عارف تو بولس امتى بيفور ذا ميل وبيرسبوند للالارمز والالرتس وبعد كده بنبدا ستارتنج uh, بعد ما بوبتمايز الريشيوز اكوردنج للريبورتس بتاعتي بادجست وقتها من ادجست البيزل ريت وبن ادجست التارجتس والاي سي ار والاي سي اف والاكتيف انسولين تايم مش هنقول هم قالوا بن ادجست ازاي وغالبا يوجوالي كده بنعمل ريدكشن 10 تو 20% من التوتال ديلي دوز على حسب الكنترول بتاعي يوجوالي وي دو نوت جو ديب بنختار سمبل بيزل ريت الاي سي ار بتاعتي بستخدمها 400 
50 ل 500 وصغننين بنزل شويه بال 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 بالريشيو بتاعتي والاي سي اف والاكتيف انسولين تايم من 2 لحد ايه 3 اورز بعد كده ببدا السمارت جارد او اللي هو الاوتو مود السمارت جارد فيتشر او الاوتو مود انا بيبقى عندي الكيرلينك ريبورت او الداتا اللي انا خدتها وانا على مانيوال مود بعد كده بايفالويت البيشنت كومباتيبيليتي وريدنس ودايما دايما بنايفالويت الانجيجمنت اوف ذا بيشنت ويز ذا سيستم علشان هو الانجيجمنت اللي هيوصلني للتايم اند رينج كل ما بقيت انجيجد اكتر كل ما بقيت مور يعني بقيت مور اوبتيمال ان جلايسيميك كنترول اناونسمنت اوف ذا ميل بولسينج فور بيفور ذا ميلز بعد كده هاوبتمايز التارجتس وقالوا لنا دايما تراي تو اوبتمايز ما تخافش اوبتمايز يور ريشيوز السمارت جارد تارجتس انا عندي 100 110 120 ليس كومن يبقى يوز 120 اوت كومز ايفن فور ذوز في اليونج اللي اقل من 15 سنه هن ريبورت قال لك لما انا ببدا ب 100 تارجت واكتف انسولين تايم 2 اورز انا بزودت الجي حسنت الجي ام اي بتاعي وحسنت التايم اند رينج وفي نفس الوقت اي ديد نوت انكريز ذا ريسك اوف هايبوجلايسيميا فما تخافش اوبتمايز الريشيوز بتاعتك الكونديشنز اللي مش هتابتمايز اللي انا هبقى ليس اجريسيف بتاعتي العيانين اللي عندهم هايبوجلايسيميا ان اويرنس الناس اللي عندهم ريتينوباثي صغننين قوي بعد كده الفولو اب الفولو اب مهم الفولو اب بيبقى جزء فيرتشوال وجزء فيزيكال بنفولو اب دي 3 7 14 و 28 وبعد كده افري 1 تو 2 مانث اكوردنج تو كل سيتويشن في كل مره انا عايزه ابقى ببص على ايه انا عايزه الريبورت ده ابص على زي ما احنا بصينا على الريبورت ايه الحاجات اللي بنبص عليها بنبص على البروجرس السمارت جارد البرسنت اوف اوتو كوركشنز مهم قوي ابص على الجي ام اي كوفيشنت اوف فاريشن ميتريكس بتاعتي مهم قوي كمان من الريبورت تو اساس السيلف مانجمنت بيهيفير بتاع العيان لان ساعات انا مش ببقى محتاجه اغير السيتنجز والتارجتس بتاعتي لا انا ببقى محتاجه اقول للعيان خلي بالك يو شود اناونس ذا ميل في وقت كويس خلي بالك انت مدخل كاربس شكلها مش طبيعي انت اكيد ما بتاخدش كميه الكاربس دي يا اما كاربس قليله يا اما كاربس كتيره ولو انا حسيت ان الكاربس كتيره لا خلي بالك انت اول ذو السيستم مخلياك مظبوط وانت حاسس انك كنترول بص على الكاربس بتاعتك علشان انت ايه احنا هوليستيك ابروتش انا مش عايزاه البادي ماس اندكس وزنه يزيد انا عايزه اوصل لاوبتيمال جلايسيميك كنترول منتيني كل البارامترز بتاعتي فانا زي ما بقول ببص على السمارت جارد ببص على الماتريكس والكنترول بتاعي وفي نفس الوقت از فيري امبورتنت تو اساس الاس ام بي جيز السيلف مانجمنت بيهيفير الريل الورد ديتا كلنا عارفينها انا مش هكلم عليها بس انا عايزه اقول دي الريل وورد ديتا في التشيلدرن اللي عندهم 11 15 في سن ديتا برضو على الريل وورد ديتا قالوا ان موست اوف ذا يوزرز سكسسفلي اتشيف تارجت تايم ان رينج 83% والجي ام اي وصل ل 6.4% ويز اوت انكريزنج ذا ريسك اوف هايبوجلايسيميا طيب احنا ايه الريل وورد ديتا عندنا في مصر احنا اب تو عندنا اراوند 340 بيشنت مركب 780 جي من ابتداء من اصغر حد كان سنتين ونص لحد 66 years معظمهم ار شيفتنج فروم ام دي اي والمين هيموجلوبين اي 1 سي قبل ما ابدا كان 8.7% طيب احنا وي بابليش ذا ريسنت ديتا بتاعتنا على السيفتي والافيكسي على البوردنج ستيبس اللي احنا بناخدها في اليونج ادلتس وده الستيبس اللي احنا قلناها طيب الداتا كانت الداتا كانت ما شاء الله فيري بروميسنج التايم اند رينج زاد من 55.2% لحد اولموست 82% في اخر ثلاث اوفر 3 مانث بيريد والهيموجلوبين اي 1 سي نزل دروب من 8.7 ل 6.7 زي ما قلنا احنا ما زودناش الريسك اوف هايبوجلايسيميا اول ثرو انا اي ديد نوت اكسيد ال 4% اول ثرو واحنا ان شاء الله وي ويل بي بريزنتنج ديتا كمان على السيلف مانجمنت بيهيفير والايفكت اوف اوتوميتد انسولين ديليفري على التشينج ان بادي ماس اندكس والجين ويت والكارب انتيك واحنا البريليمنري ديتا كده بعد 12 مانث بروسبكتيف ستادي ما فيش اي ديفرنس في البادي في في البادي ماس اندكس والكارب انتيك وفي نفس الوقت بيشنت ستيل ار انجيج تو ذا سيستم وذيس ار دي حبه كده ستوريز اوف سكسس احنا when drafting our objectives we were smart علشان كده احنا we reached uh, successfully our target by maintaining hemoglobin A1C target hemoglobin A1C with time and range without increasing the risk of hypoglycemia مع patient satisfaction and improving the quality of life of the patient 
uh, thank you so much. Time is over, but it's okay. Thank you. أنا طبعا مش هطول على حضراتكم يعني هي اللي كان المفروض تكون تلت ساعة ربع ساعة بس أنا خليها تلات أربع دقايق عشان الشورت أوف تايم وعشان نلحق دكتور نرمين تبدأ تقول التوك بتاعتها بإذن الله ودكتور عاصم بسم الله الرحمن الرحيم هو المفروض دي تكون الأول أوفر فيو عن البامب في الحقيقة هي جت متأخر عشان برضو الوقت وعشان حاولنا إن إحنا الناس يكونوا كلهم متجمعين وموجودين وعشان ما يحصلش الدنيا ما يحصلش فيها دروب سواء هنا أو هنا <تصفيق> برضو ليه احنا محتاجين البامب مش هتكلم عليها لكن النورمال هيوان بانكرياس بيطلع الانسولين كل 10 to 14 minutes in response to blood glucose level فهو في حالة اوتوماتيستي سكر بيعلى البانكرياس بيطلع انسولين وهكذا to normalize blood glucose وطبعا كلنا عارفين ان 50% بيزل و 50% بولس وطبعا واحنا عارفين طبعا في فرق بين الرابيد اكتنج والشورت اكتنج واللونج اكتنج وطبعا البامب من اهم مميزات البامب ان بدل ما نعمل انجكشن ل 120 انجكشن بير مانث بقت 10 انجكشن بير مانث واحده كل ثلاث ايام بالسنسور غير اربعه في اليوم في المتوسط غير الشكشكه غير الشكشكه بتاع الجلوكوز مونيتورنج وبيطلع دوز 0.025 يونت طبعا ودي حاجه فيري تايني و very physiologic ان احنا نوصل لهذا المستوى من الدوز بتاعة الانسولين وطبعا ان هو very physiologic دوز و very physiologic mode of action للانسولين بامب طبعا احنا عارفين كويس قوي ان الابزوربشن مختلف من انواع الانسولين المختلفة والليست اللي فيهم الابزوربشن او الفاريابيلتي بتاع الابزوربشن هي رابيد اكتنج انسولين انالوجز بالنسبة لانواع تانية كلها طبعا عندنا نورمال بنكرياس وعندنا الانسولين بامب والانسولين بامب كلوز تو ماتش النورمال هيومن بانكرياس وعشان كده كانت البامب طبعا في فلكسيبيلتي احنا ممكن نعمل ادجستمنت تقريبا كل 30 دقيقه يعني 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 كتير قوي ما بنحتاج لهاش ولكن ممكن نحتاج والنتيجه ما نخشش في هايبوجليسيميا ما يحصلش دون في نوم يحصل مع هايبوجليسيميا فمع ال... مع الوقت بتاع الفجر بنزود الدوز بتاع البيزل ولو في اكسرسايز بنقلل الدوز على اساس ما نخشش في هاي مور هايبوجليسيميا فدي ميزه البامب الاساسيه انها فيري فليكسيبل ودي طبعا الدوز كلنا عارفينها مش هنتكلم فيها عشان برضو التايم <تصفيق> واكيد اتشرحت او يعني كل يعني مش جديده انا هتكلم على حاله حاله جت المستشفى عندنا وكان في ساعتها كان عندها دلوقتي عندها 13 سنه كان عندها ديابيتس وين شي واز 4 ييرز اولد وركبت البامب من حوالي يعني كان سنها ست سنين البامب اللي كانت عندنا ساعتها كان ما كانتش حتى الفيو كانت 715 مفيش لا سنسور ولا في اوتوماتيستي ولا اي حاجه والدنيا مشيت مور ليس از نوت باد ولكن كان عندنا الويت على ال 80 بيرسنتايل والهايت على ال 20 بيرسنتايل فكانت ما كانتش وكان المشكله كان عندها توينز وكان في كومبارزون دايما ما بين هاو ما بين اخرى اختها 
طبعا البامب اتحطت في 16 اتش بي ان سي ساعتها كان 9.2 وكان عندها هايبر كوليستيريميا وكان الكومبلينت ما كانش فيه ويت جين وما كانش فيه هايت جين ودي حاجه اساسيه ده غير سايكولوجيكال ثرابلز والهايبر كوليستيريميا زي ما حضراتكم شايفين هنا اتش بي ان سي بدا من 9.2 في خلال شهور بقى 6.5 بقى كونفنشنال بيزك بامب والكوليسيول من 200 220 لغايه مور او ليس 190 something طبعا سيجنيفيكانت امبروفمنت الويت لو ما نشوف الويت كان بادئ يعني 20 وصل 26 ان فيو مانسز كان في ويت جين ونيجي للهايت كنا بادئين 119 وصلنا 126 برضه في وقت فيري شورت مش وقت طويل ولا حاجه بعد افتر 6 years على conventional basic bump اللي هي 715 هي مش موجودة دلوقتي بس هي دي اللي احنا بدأنا بيها في الحقيقة طبعا ال child ديت لا هي كانت child دخل بقى تخش في puberty وبدأ يحصل مشاكل ال fluctuation of blood glucose with psychological troubles اللي حصلت فكانت non-compliant وال HB1C بعد ما كان ست 6.5 او something بدأ يعلى ل 8.4 فساعتها قلنا نعمل شيفت ل 780 وادي 780 اسف <تصفيق> ده 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 التشارت بتاع النون سنس اوجمنتد بامب لو شفنا هنلاقي تايم ان رينج 45 هو طبعا احنا عايزينه يكون فوق ال 70 والتايم في الهايبوجلايسيميا والتايم في هايبوجلايسيميا هايبوجلايسيميا كان 2 والهايبوجلايسيميا كان 53 too much لان احنا الاوبجيكتيف بتاعتنا الهايبوجلايسيميا ليس ذان 25 والهايبوجلايسيميا ليس ذان 4 وليس ذان 5 والتايم ان رينج يكون 70 اند مور بشرط ان هو ما يعملش بيردن على الهايبوجلايسيميا وادي الشرط بتاعتنا هنا بقى بدا يحصل حبه تشينجز لما حطينا السمارت جارد لان او شغلنا السمارت جارد معنا صح بدا يحصل ان التايم رينج بدا يتحسن من 40 something ل 73 والتايم في الهايبر 2 والهايبر بدل من 30 او 43 الى 25 والجي ام اي بدل نوصل 6.9 ولكن ستيل عندنا الفاريابيتي اللي اتكلمنا عليها قبل كده مع اتيلا واسراء ل 39 يعني لسه ستيل وي ار ستيل هاي لما بدانا نشتغل تاني طبعا التايم رينج بقى 82 ودي حاجه كويسه جدا والتايم بالو رينج 3 والتايم او التايم اباف ريج 15 وال 6.5 اللي بي ان سي لكن برضه سيل عندنا الفاريابيلتي 37 واحنا الاوبجكت بتاعتنا ان احنا ننزل عن 36 برضه اشتغلنا تاني بين 91 والهايبر بقت 1 والهايبر بقت 8 والاي بي ان سي 6.4 و ال variability كانت 24 وده كان marvelous achievement وطبعا بعد الوقت ست اشهر بدانا نشوف ان ال HP1C تحسن بقى 6.4 وهو ده قبل وده بعد لو شفنا حتى الميديان لاين هنا بقى تقريبا شبه فلات فلات ميديان لاين الثاني كان اند ان رينج كمان يعني يعني تحفه In a very short time, لكن احنا مرينا كل المراحل وطبعا دي محاولة ان احنا يعني يبقى نكمل التوك بتاعتنا عشان البرنامج نكون ايه ماشيين فيه وقال في شكر لحضراتكو شكرا جزيلا قال في شكر ربنا يكرمكو طبعا دوت الخواجة ويليام هاملتون حد شافه فيكو وده مالكم دونالدسون برضو ما حد شافه بس هتسمعوا ليه بكرة دي محاضرة بكرة عن برادر ويلي سندروم وده اللي هو طبيب محمد حامد واللي هو طبيب ربنا يرحمه واللي هو طبيب محمد حمزة رؤساء الأقسام المستشفى المعادي وده اللي هو طبيب ديا حسين اللي أسس بيدياتك اندوكاينولوجي ان ايجيبت في الجيش وكان دكتور منى سالم في عين شمس ودكتور إيديز غالي ربنا يرحمه وحسن إليه في القصر العيني وده كان قصة بيدياتك اندوكاينولوجي مش عايز أقول في مصر مصر أند ذا ميدل إيست ألف شكر لحضراتكم شكرا جزيلا
هنكمل محاضره الدكتور نايمين دكتور نايمين طبعا حصل في لك في التايم فطبعا ما اقدرش ان احنا نتاخر اكتر من كده على الدكتور نايمين وبعد دكتور اتفضلي اتفضلي دكتور اتفضل دكتور شعب دبلاي بيه اتفضل اتفضل اوكي okay. uh, مساء الخير uh, esteemed chairpersons dear guests it gives me great pleasure to be part of this year's conference uh, i'd like to congratulate dr samah and the organizing team very enlightening talks about uh, insulin pumps uh, very happy to hear about them equally important session about a critical condition about hereditary angioedema as well i know we're running a bit late so i'll go through the presentation as yani, quickly as possible this is a Takeda sponsored presentation. We will talk about hereditary angioedema. We will brush upon the pathogenesis with clinical presentations. We mainly focus our hand zoom in today about the management with drugs available for the market, with the future pipeline in, in general uh, for the industry. So angioedema is defined as uh, swelling, we have extravasation of fluid for subcutaneous or mucosal tissues. It's primarily divided into histaminergic or bradykinin mediated. We're all accustomed to histaminergic angioedema أكتر, ingestions or inhalants or non-IgE mediated مع certain drugs. The bradykinin mediated is a different way. hereditary or acquired. The acquired is a that we مع autoimmune disorders or lymphoproliferation. There uh, are drugs notorious that we use angioedema, like angiotensin uh, AC inhibitors. In the hereditary angioedema, the scope of our day, we will focus on it. It is caused by deficiency of C1 inhibitor, or from it, it is acquired forms. The hereditary type can be due to a deficiency in the quantity of C1 inhibitor, or sometimes it has a defective function, or it can be mutations for other genes. Now, how do we differentiate if you get a patient presenting with angioedema to the ER or the emergency? I can compare them as well. The histaminergic is usually kind of fiery. It's very rapid to develop. Associated with urticaria, it has rapid manifestations. Mungkin to progress into hypotension with shock, where it has a very rapid response to the epinephrine administration. Whereas the bradykinin mediated, it is slower to develop. The two of them have the same clinical phenotype: it has swelling in the lips, the tongue, the abdominal pain, the vomiting. So it is a bit difficult to differentiate between the presence of urticaria and rapid progression and response to epinephrine. هنبص سريعا على الباثوي اللي حضراتكم اكيد شفتوه قبل كده اللي هو بتاع الكونتكت سيستم بتاع الاكتيفيشن بتاع الانترنسيك باثوي بيحصل اكتيفيشن لفاكتور 12 فاكتور 12 بعد كده بيبتدي فاكتور 12 هنا وانس اكتيفيتد بيبتدي يحصل انه يعمل البري كالكراين يبقى كونفرتد تو كالكراين والكالكراين بعد كده بيكليف الهاي مولكيولار ويت كاينانوجين الكليف هاي مولكيولار ويت كاينانوجين ده ليدز تو بريدي كاينان ريليس اما بينايت مع ريسبتورز بتاعته بيبتدي ده فيري بوتنت فازو دايليتر فبيعمل لي اكسترافيزيشن اوف فلويد وايفينشولي بيعمل اديما ام بين 
البروتين اللي هو بنتكلم عليه اللي هو C1 inhibitor ايه الرول بتاعه بالظبط هو primarily بينهبت الكالكراين فاما بينهبت الكالكراين اكتيفيتي بيبتدي الباثواي ده يبقى regulated if i do not have a key regulator of this point يبقى what happen will in the system ده يبقى unchecked وهيبقى في البوزيتيف فيدباك لوب اجين اتس وركينج ويبتدي يبقى في عندي اكسس برادي كاينن ريليس وبالتالي بيونايت مع الريسبتورز بتاعته ان اكسسيف ايديما فورميشن طيب الاتاكس موست كومنلي بتحصل في الفيس والابدومن واللمب والجينيتالز لكن الموست سيريس از ذا لارينجل ايديما وانفورتشنتلي احنا معنى ان البيشنتس مش بيجي لهم لارينجل ايديما مش معناها ان هو مش هيجي له ات ماي ديفلوب وات واز ريبورتد ان مور ذان 50% من البيشنتس at least once in their lifetime they will develop allergic edema. حاجة تانية problem إنه about 30% despite interventions they may develop asphyxiation. So it's really critical وعشان كده لازم تبقى addressed properly. وفي حاجة كمان إن للأسف ال population بتاعنا أو pediatric population بيبقى recorded إنه may develop asphyxia more rapidly. طيب again let's focus If I have a patient presenting to the ER and I have edema and I do not know the type, what should I do? أول حاجة نانا I proceed عادي في ال ABC وأبتدي أستابلize the patient. I may consider intubation or uh, tracheostomy, and then I should go for the conventional treatment. بمعنى إن ال patient هيبقى given antihistaminergics, هيبقى given corticosteroids, هيبقى given epinephrine, but some of those patients do not respond. لأن ال problem بتاعتي مش في histamine release. Problem is the bradykinin. So I begin to approach that day. I begin to diagnose that day. I begin to ask about the family history. I see was there any recent administration of AC inhibitors. And I begin to consider that I may have patient with bradykinin mediated. And in this case, if I take C1 inhibitor, I will make any replacement. It will be very difficult in the management. طيب what about the drugs that are available in the Egyptian market? إحنا زمان ولغاية فترة قريبة ما كانش عندنا أي حاجة غير the tranexamic acid, the androgens, the plasma replacement to offer the patients دول اللي هما by time كانوا تشخصوا فعلًا هما hereditary angioedema. بعد شوية بقى في a newer generation هنبتدي نتكلم عليهم زي the lecatiband and the calentide. دول licensed إن أنا استعملهم في the acute attack وهنتكلم عليهم أكتر بعد شوية. Well, C1 inhibitor اللي هو هيبى replacement for deficient protein. طيب في newer generations برضو we'll get to them in a minute. Again, if I have a patient with hereditary angioedema, how do I formulate his management plan or أبتدي أعالجه إزاي؟ في consensus guidelines من كل ال authorities اللي هي بت manage patients with angioedema, the U.S. Hereditary Angioedema Medical Board, وال Hereditary Angioedema International Working Group, وال World Allergy Organization, European Academy of Allergy and Clinical Immunology. The consensus between كل ال authorities دي إن treatment لازم تتقسم into three parts. Part اللي هو on demand therapy during the acute attack when I'm presenting في attack. Part تاني اللي هو short term prophylaxis. اللي هو لو انا هتعرض لاي حاجه من التريجرز اي سيرجري اي بروسيجر هيتعمل لي ده ممكن يخلي البيشنت يباس انتو ان اتاك وفي بارت ثالث اللي هو لونج تيرم بروفيلاكسس ايمينج ان انا ابتدي اقلل النمبر اوف ابيسودز او الاتاكس اللي البيشنت بيديفلوب Again, let's have a closer look at the pathway list. I mean, the factor 12 activated pre-calicrine to calicrine. With C1 inhibitor, مش بس بي convert أو بي inhibit the calicrine. هو بيشتغل at various steps as well. إنما ده عشان نأخذ فكرة نفتكر the medications هتشتغل إزاي. What we had is the tranexamic acid or antifibrinolytic that can be taken orally. And we have here. I won't go through, of course, through the doses, the half-life, and the things that all at the same time. بس نقدر نعرف ان هو كانشر ريسبونس بيبقى ريماركبل بالنسبه للبيشنتس وطبعا عندنا سايد افكتس كتير كتير كان بيجي لهم ماسل كرامبس نوزيا او فوميتنج بالنسبه للاندروجنز الميكانيزم اوف اكشن كان ان هم بيليفيت السي 1 انهبيتور طبعا كلنا عندنا انا في مؤتمر اندوكراينولوجي فطبعا في تحفظات كتير على الادمنستريشن بتاع الاندروجنز سبيشالي في البيدياتريك بوبيليشن وغير الفيراليزيشن بريكوشس بيوبرتي في ريسك اوف المالجنان ترانسفورميشن فمش ايديال اوبشن بالنسبه للاطفال لو هنتكلم على البلازما ديرايفد سي 1 انهبيتور عايزه الفت نظر حضراتكم بس ان هو ده غير اللونجر هاف لايف ده الوحيد اللي هو انديكيتد فور ذا ثري لمبس بتوع المانجمنت يعني ممكن استعمله ديورنج ان اكيوت اتاك ممكن استعمله از ا شورت تيرم بروفيلاكسس او لللونج تيرم بروفيلاكسس 
والحاجة الثانية عندنا other types زي مثلا الإيكاتي باند والإيكالنتايد دول licensed في on demand يعني during an attack I can give them subcutaneously في فروق كتير جدا هنا بالنسبة لل countries يعني ال US بيبقوا licensed over 12 years في areas تانية زي في Europe و Canada ممكن يبقى الايج ليميت اصغر شويه وفي ترايلز لسه بتتعمل على الايج بوبيليشن الاصغر برضو هنا اللي نديله ماب ده حاجات ثانيه كلها ايمنج انها تنهبت الكالكراين ولكن بتشتغل بميكانيزمز مختلفه يمكن اجدادهم هو البروترال ستات ده بيشتغل اورالي عشان ينهبت الكالكراين بدل السبكيتينيس او الاي في ادمنستريشن طيب بالنسبه للسين رايز او الدراج اللي بقى افيلبل هنا في الايجيبشن ماركت الاكشن بتاعه بقى يوتيلايز في ترايلز كتير طبعا فيل فري تو كونتاكت اكيد تيم فور ديتيلز بعد كده لكن وي كان ابريشيت ان هو كان اساس عشان البروفيلاكسس والتريتمنت اوف اكيوت اتاكس في راندمايز بلاسيبو كنترول ترايلز للتشينج بي للبروفيلاكسس وتشينج اي في التريتمنت اوف اكيوت اتاكس كان في اوبن ليبل اكستنشنز وبالنسبه للبيدياتريك بوبيليشن كان في ديفينت ستاديز فوكسنج على الايج عشان احنا اتفقنا ان في اللونج تيرم بروفيلاكسس هو لايسنسد اباب 6 ييرز بس. طيب هاو دو وي ادمنستر ات؟ لو انا في اتاك دلوقتي برزنتنج للاي ار انا البيشنت لو اباب 2 ييرز والويت بتاعه اقل من 25 كيلو جرامز هياخد 500 انترناشونال يونت. لو اكثر من 25 كيلو جرامز هياخد 1000 انترناشونال يونت. ده في الاكيوت اتاك. طب وات اباوت البروفيلاكسس لو انا هعمل ان انا عندي دنتال اكستراكشن بكره او انا داخله اعمل اي الكتف سيرجيكال بروسيجر يبقى 24 hours قبل البروسيجر المفروض ابتدي ادمنستر السين رايتس. وات اباوت اللونج تيرم بروفيلاكسس ما فيش برضو اجين سوليد رولز لان دي لازم هتبقى انديفيدواليزد بس وي ستارت اوف باي ا دوز وتتاخد افري 3 تو 4 دايز اند ذن وي مونيتور. طيب التشويس بتاع الميديكيشنز في الاطفال هيعتمد على ايه؟ على البيشنت بروفايل على الافيلابيلتي على حاجات كتير قوي بتاعه الفريكونسي اوف ذا اتاك عشان ابتدي اختار همشي ايه فيهم. طب بالنسبه لل سي 1 انهبيتور اللي هو السين رايز هنا في البيدياتريك بوبيليشن في ادفانتجز كتير ان انا اولا بتكلم في ناتشرال برودكتس وبالتالي دي حاجه سيف بالنسبه لهم رابيد اونست يعني وذين ذا اور المفروض يبقى في ريسبونس ات هاز ا لونجر هاف لايف عن بقيه الميديكيشنز وانديكيتد في ثري تايبس في الاكيوت وشورت اند لونج تيرم بروفيلاكسس وحاجه ثانيه ان هو مش بيعمل ريباوند اندرو ايديما. لكن المشكلة انه الكوست طبعا بتاعه بيفضل حاجة مهمة جدا. بالنسبة للرياكشنز كانت في حاجات زي ال نقدر نقول زي ثرومبوتيك مانيفستيشنز دي ات واز فاوند انها ليها علاقة بالبورت انجكشنز اكتر وغير كده الترانسميشن اوف ديزيز زي حاجة بيولوجيكال في الستاديز زي ما هنشوف بعد شوية ما فيش حاجة بتريبورت انه حصل منها رياكشن في الاطفال او ترانسميشن اوف ديزيز. طيب this is a Cochrane database systematic review عمل meta analysis وابتدى يanalyze في كل ال options ويطلع بال studies tangible results وit was concluded إنه C1 inhibitor was effective among other drugs in lowering the risk or incidence or both بتاع ال hereditary angioedema attacks will be decreases severity of breakthrough attacks and it increases the quality of life and does not increase the risk of adverse events. طيب ناخد هنا فكرة عن ايه what's available or what's coming up in the pipeline بعد كده في دلوقتي thoughts of factor 12 inhibition أنا أبتدي أأثر على ال ال pathway من أوله خالص في drugs under trial أنا أبتدي أ inhibit ال factor 12 اللي أنا أديله ماب ده monoclonal IgG بيبتدي يعمل calicrine inhibition ده ابتدى يبقى available في ال market بس في newer agents في ideas تانية أن أنا أعمل bradykinin receptor blockade أن أنا أبتدي أ block the receptors في كمان ترايلز للجين ثيرابي، الجين ثيرابي انديكيتد عن طريق حاجتين، حاجه منهم ان انا اعمل كيور زي ما بعمل لاي حاجه ادينو فيروس اسوشيتد وابتدي اعالج السيربنج جين اللي هو الديفيشنت، في حاجات ثانيه بتبتدي تحاول تعمل ار ان اي سايلنسنج او كريسبر ميوتيشنز ان انا انتروديوس حته تبتدي تعمل لي ديكريس للبري كاليكراين، فكل دي ترايلز اون جوينج وفي حاجات في فيز 2 في حاجات في فيز 3. طيب الفيوتشر دايركشن عامة بتاع البيشنتس ويز هيريديتري انجل ايديما از انه العالم كله بيتحرك ناحية التايلرد بلانز على حسب طبعا الفريكونسي بتاعت الاتاكس السيفيرتي بيحصل لي لارينجل انفولفمنت ولا لا انا في بلد ايه انا الكوست بتاع الحاجات دي هيبقى كفرد ازاي وحاجة تانية ان احنا بنحاول اكتر نتحرك ناحية البريفنتيف ستراتيجيز بمعنى ان بقى في توتال كنترول جه في وقت من الاوقات زمان كان المانجمنت مينلي ان انا احاول اعمل سيمتوماتيك تريتمنت انما دلوقتي الايديا از تو موف تووردز زيرو اتاك وتوتال كنترول ان البيشنتس ما يجيلهمش اصلا اتاكس طبعا كل الترند ان احنا بنحاول نمشي تووردز ان احنا نبروفايد 
safer, uh, more bioavailable drugs. We will tolerable بالنسبة للpatient من غير adverse events. ويبقى عندنا increased access to treatment and actually they're doing a great job معنا نحن بنحاول نوفر ده للpatients فعلا اللي متشخصين. وطبعا aiming for eventually نبقى في potential genetic cure. دي كيس كانت بنت بريزنتد لل للطوارئ في ابو ريش هي بتدي هيستوري انها من الايج اوف 4 ييرز بيجي لها اتاكس عباره عن لمب سويلنجز وبتقعد اون افريج 3 4 ايام وعندها دايما ابدومينال بين نوزي اند فوميتنج الاتاكس دي بتتكرر بحيث انها بتحتاج تروح المستشفى تقريبا مرتين او ثلاثه في الشهر بعد كده اون تيكينج هيستوري من البنت دي لقينا ان في فاميلي هيستوري ان الفاذر كمان بيجي له اتاكس of limb swellings وكان بيجي له genital swelling ومرة جاء له attack of laryngeal edema برضو فالهيستوري ده طبعا suggestive انه ده autosomal dominant فهيرادتري انجو edema كانت suspected لان هي البنت زي ما حضراتكم شايفين السكين بتاعها كير ما عندهاش اي articarial manifestations والprogression بتاعها فاما الهيرادتري انجو edema بقت suspected اتعمل testing فعلا ال-C4 level بتاعها قليل وال-C1 inhibitor بتاعها قليل And she was given a treatment, Sinrise administration. The manzarha within the hour, he had a dose of half international units. Within the hour, it started to show resolution, definitely the symptoms, but it had rapid improvement. So this is, of course, very important for cases where it will show progression in the direction of laryngeal edema. So to recap, we are going to talk about the fact that we should suspect hereditary angio edema whenever we have patients presenting with recurrent attacks of subcutaneous mucosal. Swellings that occur over days. We don't have any urticaria. We don't have fiery itching manifestations. It's important to think about hereditary angio edema. The second thing I want to think about is that there is a life-saving cure and it's available. We can take patients and we can take patients in Abu Rish. We don't have to pay the price. So it's a good thing that it can be available for people who really need it. Well, the preferred treatment for the adults is the most safe halayan, and indicated the three limbs of the treatment is a C1 inhibitor replacement, because it's very safe, and that's based on the findings that are available in the RCTs and registries. The pipeline gave us a lot of things on the way, so we're waiting. Eventually, I'd like to thank uh, Takeda's team and Dr. Mustafa Al-Ghazawi in particular. Feel free, Dr. Mustafa, wave bust. If anyone wants to know more details about the drug, they're helping with the uh, administration, the insurance papers, uh, how to get it to the mustashfayat, because it's very important in any area with a high-flow emergency department. It's really important to keep a spare vial here. بالنسبة لنا في المستشفى ده دخل عن طريق ان احنا سايبين فايل للاميرجنسي ما بيبقى في حد فعلا متشخص وانديكيتد ذي دو ريسيف ات فور فري. ثانك يو فور يور اتنشن واي كونجراتيوليت دكتور سامح اند تيم وان بيهاف اوف كايرو يونيفرستيز تيم ثانك يو اجين.